Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. E o deputado federal André Janones, com o projeto pronto de R$ reais para pagar a cota dupla às mães-chefes, ou seja, pagar mil reais para pagar até dois membros por família. O projeto está no Congresso, está ainda em análise, aguardando o resultado para poder ser debatido. Mas aí, o deputado federal André Janones simplesmente se irrita com a aprovação da Copa América. E aí faz várias cobranças, você vai ouvir as palavras, um pequeno vídeo do próprio deputado federal André Janones falando a respeito, culpando o presidente Jair Bolsonaro do que vier por aí, do que acontecer no Brasil. Ontem tivemos também ah, o vídeo do presidente Jair Bolsonaro falando em rede nacional, falando sobre vários pontos, vários temas, inclusive sobre vacinação. A partir de agora, você vai acompanhar tudo, tá? A revolta do deputado federal André Janone sobre o auxílio emergencial, porque tanta demora para aprovar essa prorrogação e rapidinho aprova a Copa América. Você vai ouvir o vídeo, tá? Vai acompanhar. Como é que você está? Tá tudo bem? Como é que está a família? Desejo um feriado de Corpus Christi especial para você e para toda a família, tá? Com as bênçãos do nosso Senhor, que seja um dia abençoado. Já peço para você fazer isso aqui, dá um joinha. Dá um like aqui embaixo, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto e se deixar para depois, termina esquecendo. Faz isso agora, tá? Esse outro lado aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui o nome escrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso para aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Vamos acompanhar uh, o que foi dito através do deputado federal André Janones. Ele revoltado com essa aprovação. É Por que que não aprova logo esse auxílio emergencial em compensação aprovando essa Copa América? Na sequência, você vai ouvir também o que o presidente Bolsonaro falou nessa quarta-feira, dia 2 de junho. Escuta aí, presta atenção o que é que foi dito. Falando ao vivo aqui de frente ao estádio Mané Garrincha em Brasília, né? Esse caixão a céu aberto, eu vou explicar pra vocês por que caixão. É porque o governo federal, ah, esse governo assassino, que tá colocando em curso um plano de extermínio em massa no nosso país, ele acaba de confirmar que a Copa América será realizada no Brasil. Nenhum país do mundo quis realizar a Copa América porque tem governantes sérios, comprometidos com a vida das pessoas. Então falaram, aqui não. Primeiro a segurança do nosso povo. Primeiro o nosso, o nosso zelo pela vida humana. E o Brasil, que pelo jeito, voltou a ser a escória do mundo. né? Voltou a ser a escória do mundo. A latrina, o lixo, o esgoto. Falou, opa, eu aceito. que a gente está preocupado com tudo. Nós estamos preocupados com cloroquina, nós estamos preocupados com é, votar lá na Câmara o dia do horóscopo chinês. Nós estamos preocupados com tudo, menos com salvar a vida do povo. Aí trouxeram para cá. Ah, mas está realizando o Campeonato Brasileiro, André, outra história. Aqui, nós estamos falando de Leonel Messi vir para cá. Nós estamos falando de uma logística que envolve hotéis, restaurante. São milhares de pessoas que vão morrer. A gente já está com quase meio milhão de mortes. E que fosse uma morte, um, a realização de um campeonato não, não justifica a perca de uma vida sequer. Eu estou aqui hoje como deputado federal, legislador e fiscalizador, que é a minha função, para dizer para vocês o seguinte. Se vocês vierem comigo, nós não vamos permitir que esse campeonato seja realizado no nosso país. Coloquei aqui meu colete fiscal do povo, que é o que eu sou, pago com o seu dinheiro para trabalhar para você, e a minha parte eu vou fazer. Precisar de eu acampar aqui na porta desse estádio, para não deixar acontecer esse campeonato, eu vou acampar, eu só preciso que vocês venham comigo. Você que está me assistindo, se você é contra a realização desse campeonato no Brasil, se você também preza pela vida humana, senta o dedo e compartilha essa live, porque está acontecendo o quê? A gente não bateu tanto em 2014, porque o dinheiro desse estádio matou um monte de gente, porque ele poderia ter sido aplicado na saúde. Agora nós vamos permitir matar mais pessoas ainda. Até quando chega, está tá na hora da gente mostrar quem é que manda nesse país. Quem manda nesse país é vocês, somos nós, é o povo brasileiro. Não a Copa América no Brasil, sim a vacina. Sim ao auxílio emergencial, 
sim a proteção à vida. E quando eu falo do sujo e do mal lavado, tá aí. O sujo constrói o estádio e o mal lavado usa ele para matar mais pessoas. Chega, vamos lutar pela vida, vamos fazer valer o direito do nosso povo. Não é direita, não é esquerda, não é partido A, não é partido B. É o povo brasileiro, é a vida do nosso povo que está em jogo. Vamos mobilizar, explodir esse vídeo para o Brasil inteiro. Eu vou estar tá aqui, na linha de frente, para impedir que esse campeonato seja realizado aqui. Vamos para cima deles, estamos juntos até o final e vamos fazer valer a voz do povo. Que Deus nos abençoe, estamos juntos. Pois é, palavras do deputado federal André Janones, revoltadíssimo, porque tanta demora para aprovar, para aprovar logo essa prorrogação e esse novo valor que ele deseja de 500 reais, pagar a cota dupla às mães chefes, pagar até 12 benefícios por família, e nesse momento o que é que acontece? A aprovação do, é, da Copa América. Né? A Colômbia, a Argentina não aceitaram. Aí o presidente Jair Bolsonaro aceitou né, e agora é aguardar o início. Dia 13, já é a previsão, dia 13 de, é, de junho. Ontem o presidente Jair Bolsonaro também, em rede nacional, falou né, sobre vacinas. Acompanhe o que foi que ele disse em rede nacional. Preste atenção. Sinto profundamente cada vida perdida em nosso país. Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Ontem assinamos acordo de transferência de tecnologia para a produção de vacinas no Brasil, entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso, passamos a integrar a elite de apenas cinco países que produzem vacina contra o Covid no mundo. O nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa, não fechou o comércio, não fechou igrejas ou escolas e não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais. Sempre disse que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Destinamos, em 2020, 320 bilhões para o auxílio emergencial, para atender aos mais humildes. Esse montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família e mais de 190 bilhões de reais para ajudar estados e municípios. Alguns setores, como bares e restaurantes, turismo, entre outros, em grande parte foram socorridos pelo nosso governo, por meio do Pronamp. Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Hoje mesmo, sancionamos a nova lei do Pronamp, agora permanente, que pode destinar a vários setores até 25 bilhões de reais, onde 20% será destinado ao setor de eventos. Terminamos 2020 com mais empregos formais que 2019. Somente nos primeiros quatro meses deste ano, o Brasil criou mais de 900 mil novos empregos. O PIB projetado para 2021 prevê um crescimento da economia superior a 4%. Só no primeiro trimestre deste ano, a economia mostrou seu vigor, estando entre os países do mundo que mais cresceram. Com o Congresso Nacional, estamos avançando. Aprovamos a nova lei do gás, o marco legal do saneamento, a MP da Liberdade Econômica, o Banco Central Independente e o novo marco fiscal. Realizamos também leilões de rodovias, portos e aeroportos. Levamos internet para mais de 8 milhões de brasileiros, em grande parte para as regiões Norte e Nordeste. Ontem, a Bolsa de Valores bateu recorde histórico. A moeda brasileira se fortalece e estamos avançando no difícil processo de privatizações. A CEAGESP, sob um comando honesto e responsável, apresentou, além de lucro, um ambiente salutar entre os permissionários e funcionários. Essa companhia socorreu nossos irmãos de Aparecida e Araraquara, entre outras cidades do interior de São Paulo, doando dezenas de toneladas de alimentos. As estatais, no passado, davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais, devido à corrupção sistêmica e generalizada. Hoje são lucrativas. 
nos dois primeiros anos do nosso governo, a Caixa Econômica Federal bateu recorde de lucro, mesmo reduzindo os juros do cheque especial, da casa própria, das micros e pequenas empresas e dos empréstimos às santas casas. Estamos avançando na transposição do Rio São Francisco, levando água para todo o Nordeste. Na infraestrutura, o nosso governo tem construído pontes, duplicado rodovias, terminando obras paradas há décadas, como a BR-163 no Pará. Ainda nesse ano, será concluída a Ferrovia Norte Sul, que ligará o Porto de Itaqui, no Maranhão, ao Porto de Santos, em São Paulo. É a retomada do modal ferroviário no Brasil. Seguindo o mesmo protocolo da Copa Libertadores, eliminatória da Copa do Mundo, aceitamos a realização no Brasil da Copa América. O nosso governo joga dentro das quatro linhas da Constituição. Considera o direito de ir e vir, o direito ao trabalho e o livre exercício de cultos religiosos inegociáveis. Todos os nossos 22 ministros consideram o bem maior de nosso povo a sua liberdade. Que Deus abençoe o nosso Brasil.